ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் ரெடியூ சிலபஸில் நைன் சாப்டரில் இருக்கிற லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் அண்ட் லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸில் இருக்கிற ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற தேர்ட் செம் இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே வந்து முதல்ல ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கொஷின் கேல்குலேட் த கரண்ட் ரேஷியோ ஸோ கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்னென்னா கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த கரண்ட் அசட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா எந்த அசட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கேஷ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமோ அண்ட் தட் டூ வித் இன் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மேபி ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அதை கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து கரண்ட் அசட்ஸ் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் சம்மில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாகவே பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட் அசட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க நான் கரண்ட் அசட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் இந்த நாளையும் எடுத்துட்டுலாம் சில சம்ஸில் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்காம இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸாக கொடுத்துருவாங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து எது கரண்ட் அசட்ஸ் எது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு செக்ரிகேட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமமாக உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் கரண்ட் அசட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன டெட்டார்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்புறம் அதில் ஏதாவது ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டெட்டார்ஸ்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் என்ன கேஷ் கேஷ் ஈக்குவிலன்ஸ் ஸோ கேஷ் ஈக்குவிலன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பேங்க்கில் இருக்கிற அமௌண்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம மேபி ஒரு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த கரண்ட் அசட்ஸில் வராது அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் மேட் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மேபி ஃபார் ஒன் இயர் ஸோ அதை மட்டும் எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தா எடுக்கக்கூடாது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தா எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸ் கிவன் இங்கே யா வச்சுக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ்னால் எடுக்கக்கூடாது இது கிவன் நம்ம கொடுத்தோன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது ஸோ வி ஆர் கிவிங் சம் லோன்ஸ் டு அதர்ஸ் ஸோ தட் வி மைட் கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் இட் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் வேர்டை நல்ல யா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அப்படின்னு வந்து அது வந்து லைபிலிட்டிஸ் நம்ம லோன் எடுத்தோன்னா அது லைபிலிட்டிஸ் நம்ம லோன் கொடுத்தோன்னா அது வந்து அசட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்வென்ட்ரிஸ் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா என்ன ஸ்டாக் த ஸ்டாக் விச் இஸ் ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் ஸோ அதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் வர முடியும் ஒன்று வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஐட்டம் வரும் ஒரு இன்கம் ஐட்டம் வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் ப்ரீபெய்ட் ப்ரீபெய்டுனா முன்னாடியே நம்ம கட்டிடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கு ஃபுல்லாக கட்டிட்டோம் அப்படின்னா முன்னாடியே பே பண்ணிட்டோம் அதனால் அது வந்து என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு அசெட் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்கம் அக்ரூட் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய இன்கம் ஆனால் வரல அப்போ அது வந்து என்ன ஆகிடும் கரண்ட் அசட்ஸ் ஆகும் ஓகே நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரெசீட்ஸ் மாதிரி வரும் சரி பாருங்கள் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னா பணம் வரும் கேஷ் நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நம்மக்கிட்ட இந்த ரெண்டு கேஷ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை எது அது நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டோம் இன்னும் கூட பணம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் யாருக்காவது லோன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் டூ ஐட்டம்ஸ் தனியாக படிச்சுக்கோங்க விச் இஸ் ஸ்டாக் ஸ்டாக் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த அந்த இயரில் விற்க முடியல அது நம்மக்கிட்ட மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஸ்டாக் அண்ட் திஸ் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் இது ரெண்டும் நீங்கள் லாஸ்ட்டு தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து குவிக் அசட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ குவிக் அசட்ஸ் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் கரண்ட் அசட்ஸ்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் டூ ஐட்டம்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் குவிக் அசட்ஸ் அதனால் இந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸையும் நீங்கள் லாஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இன்வென்ட்ரிஸ் இருக்குது ட்ரேட் டெட்டார்ஸ் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு தனியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் இன்வென்ட்ரி அண்ட் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் இந்த குவிக் ரேஷியோ பண்ணச்சு அதுக்கு ஃபார்முலா என்னதுன்னா குவிக் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ இங்கே என்ன கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ குவிக்
ஸோ அதே மாதிரி அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஒரு இன்கம் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸில் என்ன வரும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நம்ம ரெண்ட் கட்டலை ஆர் சேலரி கொடுக்கல அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது வந்து லயபிலிட்டி ஓகே தென் இன்கம் அப்படின்னு என்ன இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் நம்ம வேலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்கம் நம்மளுக்கு வந்துடுது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ லயபிலிட்டி ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இன் கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து காமன் தான் இப்போ நீங்கள் கரண்ட் ரேஷியோனாலும் என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஓகே இதை நான் குவிக் ரேஷியோனால் என்னென்னா குவிக் அசட்ஸ் குவிக் அசட்ஸ்னா இந்த சிக்ஸ் ஐட்டம்ஸில் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் த லாஸ்ட் டூ விச் இஸ் ஸ்டாக் அண்ட் அதர் கரண்ட் அசட்ஸ் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து குவிக் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அது இந்த டினாமினேட்டர் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகே ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி கிளியர் ஸோ இந்த சம் எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ நீங்கள் கரண்ட் அசட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் ஏபிசிடின்னு ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ்க்கு இந்த நாலையுமே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் எழுதி கற்றே இந்த மாதிரி ஹாரிசாண்டெல்லாம் எழுதிக்காம நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்வென்ட்ரீஸ் இப்படி எழுதிக்கோங்க இன்வென்ட்ரீஸ் அப்படின்ட்டு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் ஷீட்லேயே இப்படியே எழுதலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேட் டெட்டார்ஸ் அழகாக இந்த பிளேஸ் வேல்யூஸ் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க த்ரீ லேக்ஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் அது வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இந்த பிளேஸ் வேல்யூஸ் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க அண்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஆட் பண்ணுறது ஈஸி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க இது மாதிரி சைடில் எழுதிட்டு திருப்பி ஒர்க்கிங் காலமில் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆல் த்ரீ ஜீரோஸ் தென் ஜீரோ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி கேரி டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறதும் ஈஸி பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படி தான் கரண்ட் அசட்ஸ் அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி அந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் ஏன் ஸோ நான் இதை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம த்ரீ பை டூ ஆர் த்ரீ இஸ் டூ டூன்னு எழுத முடியாது ஆல்வேஸ் இந்த டினாமினேட்டர் வந்து ஒன் ஆகிடணும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நியூமரேட்டர் மேலே போட்டுக்கோங்க த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஸோ டூ ஒன் ஜார் டூ ஓகே இப்போ இங்கே வேறு எந்த நம்பரும் இல்லை கீழே கொண்டு வரத்துக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பாயிண்ட் வைக்கணும் இங்கே பாயிண்ட் வச்ச உடனே யூ கேன் ஆட் ஒன் ஜீரோ ஓகே ஸோ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ ஓவர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜார் த்ரீ ஸோ எப்படி ரேஷியோ எழுதுவீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஓகே ஸோ இந்த கரண்ட் ரேஷியோ ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் குவிக் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணணும்னு இங்கே பாருங்கள் குவிக் அசட்ஸில் வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் இல்லையா மைனஸ் இன்வென்ட்ரீஸ் அண்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இட் கம்ஸ் டு ஃபோர் லேக்ஸ் ஓகே ஃபார்முலா என்ன குவிக் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோர் லேக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபோர் லேக்ஸ் பை ஃபோர் லேக்ஸ் அப்படின்னு பண்ணால் என்ன ஆகும் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஒன் தான் வரும் ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் ஓகே இதோட இந்த சம் ஓவர் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற செவன்த் சம்மை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ப்ரொப்ரைட்ரி ரேஷியோ அண்ட் கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ ஓகே ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்னங்கிறத நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த டெட் அப்படின்னா வாட் வி ஓ ஓ அப்படின்னா என்ன கடன் பட்டிருக்கோம் ஈக்விட்டினா வாட் வி ஓன் நம்மளுக்கு சொந்தமானது ஓகே ஸோ மேலே பாருங்கள் லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று ஞ
லாங் டேர்ம் அதனால தான் இது வந்து லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவும் ப்ரொப்ரைட்ரி ரேஷியோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ இந்த மூணுமே லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் ஓகே அதனால் இது எல்லாமே லாங் டேர்ம் தான் வரும் இதில் ஓகே ஸோ இப்போ டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோனா மேலே டெட் வரும் ஸோ லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இல்லையா ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் அதுதான் ஈக்விட்டி ஓகே ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இஸ் லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் அப்படின்னா என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகலான்னா டிபென்ச்சர்ஸ் அப்புறம் பாண்ட்ஸ் அப்புறம் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ்னா அது வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் பாரோயிங்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் இருக்குது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது அதில் ஈக்வட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அது தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அடியில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் தான் இருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த த்ரீ லேக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ நாவ் இந்த பர்டிகுலர் ரேஷியோக்கு நீங்கள் லைபிலிட்டி சைட் பார்த்தா போகிறோம் இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரி டிபென்ச்சர்ஸ் மட்டும்தான் லாங் டேர்ம் டெட்ஸில் இருக்குது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் வருது ஸோ ஃபார்முலா என்ன டெட் ஸோ டெட் தான் மேலே எழுதணும் ஸோ அந்த லோன்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் தான் மேலே எழுதுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ லேக்ஸ் பை சிக்ஸ் லேக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ டூஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஓகே இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நமக்கு டினோமினேட்டரில் தான் ஒன் வரணும் இல்லையா ஆனால் நியூமரேட்டரில் வந்திருக்கு ஸோ அந்த டினோமினேட்டர் ஒன் பண்ணிடணும் அந்த நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது டிவைடட் பை டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் வந்து ஸ்மால் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு ஜீரோ போட்டுட்டு ஒரு பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் வச்சிட்டோன்னா என்ன சொன்னால் லாஸ்ட் சம்லேயே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ இப்போ வந்து டூ ஒன் ஜார் டூ டூ 0.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே ஸோ த ரேஷியோ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஐ ஹோப் இந்த டிவிஷன் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து சின்னதில்லி அந்த நியூமரேட்டர் ஸ்மால் டினாமினேட்டர் பிக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவைசர் வந்து பெருசாக இருக்குது ஆனால் இது சின்னதாக இருக்குது ஸோ அது சின்னதாக இருந்தால் உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ போட்டு ஒரு பாயிண்ட் போட்டுடுங்க நீங்கள் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஃபோர் செவன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ ரிமைண்டர் என்ன டூ இப்போ வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்கா இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டோம் இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஓகே ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் ட்வெண்ட்டி ஸோ த ரிமைண்டர் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த டிவிஷன் கூட உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இதோட ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ப்ரொப்ரைட்ரி ரேஷியோ இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸை இந்த ப்ரொப்ரைட்டர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு டோட்டல் அசட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு தெரியறது தான் ஓகே ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் பை டோட்டல் அசட்ஸ் இந்த ஃபார்முலா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட் டைமே பார்த்துட்டோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் என்னது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர் ப்ளஸ் அதோட அமௌண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ்னு லாஸ்ட் சம்லேயே பார்த்துட்டோம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஆட் பண்ணி நம்ம இதிலே வந்துடுது சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இங்கே டோட்டல் அசட்ஸ் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடோட டோட்டல் பாருங
okay so now we have to divide so 1 inside and 2 outside so ulla irukra number chinnathu adanal enna sonna first zero potu or point vechukonga avladha simple so enna pannano inga point vechaachu so we will add one zero here so 2 fives are 10 so the remainder is zero so 2 ones are 2 here it will be 0.5 so the answer is 0.5 is to 1 so the next ratio capital gearing ratio so adoda formula enna na funds bearing fixed interest and fixed dividend so idu eppadi namba kandupidikalana idu romba simple neenga balance sheet ah paarenga neenga balance sheet la paathina percentage kuduthirupanga onnu onnathukku paarenga 6% inga paarenga 8% so engalla indha mari percentage irukko adha mattum eduthukonu idu neenga liability side la dhaan paakanu okay so adha rendu dhaan inga rende rendu dhaan irukku so indha rendu item yum eduthukonu okay so funds bearing fixed interest and fixed dividend so enna la irukanga 6% preference share capital irukku 8% debentures irukku so idha rendu thiyum eduthukonu next in the formula pathinga na denominator la enna irukku equity shareholders funds appdi irukku previous one enna irundhadu verum shareholders funds dhaan irundhadu okay inga pathinga na equity shareholders appdi irukku ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆனால் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் வரும் என்னதுனா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருந்ததுனா வரும் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி நியூமரேட்டரில் எடுத்தோம் அதனால் டினாமினேட்டரில் வராது அண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் So, 2 lakhs 50,000 plus 1 lakh 50,000. That is the denominator. So, you can see that 2 lakhs 50,000 plus 1 lakh 50,000. So, it is 4 lakhs. Okay. So, now we have to divide. So, we have to divide. 5 lakhs. By 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. So, 5 divided by 4 inga paathinga na ulle irukra number vandu it is bigger than the divisor annala neenga apdi divide pannalam 4 ones are 4 so endha number um illa kida erakkaradhukku so we have to keep a point and write zero so 4 twos are 8 so the remainder is 2 and uh, we already point vechadnala we are allowed to add one zero here So four fives are twenty. Okay. So four ones are four. So here it is one point two five. So the ratio is one point two five is to one. So this order is the sum over. Thank you.